挑美好。青春是一场比赛 ，Baby tell me， 可就 just to save my life。时间过太快，只要你在我的未来，直到最后的我们。生活的平台，像病毒般传播的很快，随拼命睁开，还想小丑。这件事情，是我太自信、太草率了。可能在叶可的心里，我仅仅只是他的一个好朋友。他现在根本没有这样的心思吧？不会的，叶可他其实……好了，真的没事。我吃饱了，你们慢慢吃啊。一个劲的怂恿萧然的，萧然他不是没事吗？他说没事，肯定就是有事。现在怎么办呢？你没看早上的气氛多尴尬、啊？我应该先帮萧然试探一下叶可的。哎呦，都怪我了！现在百宝箱的气氛实在太难受了。新朋友
知道我错了，可是血缘关系是割舍不掉的。建议您直面过去的那段经历，找出问题的根源，去接纳它，而不是逃避。学会和内心深处的恐惧相处中远，你在哪儿？嗯，叶可说找我有一些事情，所以今天我可能会晚一点回去。还有多久？我也不知道啊。我们刚刚碰到了一个叔叔的车坏了，叶可正在帮他修呢。别太晚好吗？嗯，我知道。我们聊完就回去。我等你回来。我知道，我会尽快的。拜拜。好了，叔叔，这个车应该还可以再骑一段时间，但是我建议您还是换个新的电池吧，这样会比较安全。谢谢你妈，这个多亏你们了，拿两个茶叶蛋吃吧。不用了，叔叔，不用了，叔叔。你你要不拿，我不好意思。快快快快，快，这样这样。谢谢叔叔，谢谢。好，谢谢啊。谢谢,啊、谢,谢了啊，谢谢谢二位啊。不客气，嗯，你骑的时候慢一点。好。钟远，好像确实跟以前不太一样了。嗯，他在努力的改变着，也在努力的让我幸福。那就好，我也希望你幸福。叶可，我真的很替你高兴，你知道了你爸爸签那些合同的真相。所以我知道没有用的，必须要让你用你知道。那我们找一些记者呢，中远认识一些记者，或许可以请他们帮帮忙的。那样就更不行了，只会变成一场口水战，会越描越黑的。那怎么办呀？现在只有一个办法，就是赢过大佬，让地位他们自己闭嘴。嗯，我相信你，可以的。其实我也不知道自己行不行，但是我会尽力的。你知道吗？茶叶蛋就是要有裂痕才会入味，人生也一样，有了裂痕，那样阳光才会洒进来。你从哪听来的？我忘了。嗯，你要加油啊！你也加油，加油让自己幸福。嗯。叶可，我已经找到自己的幸福。我希望
你也能够幸福。萧然，你不再考虑一下？我现在哪有心思想这些呀？我现在就想专心练车，然后赢得比赛。嗯，慢慢来。现在你和大伦的比赛最要紧。你们最喜欢喝的那家奶茶，来，你最喜欢喝的抹茶，谢谢。这是张强最爱的奶盖乌龙，叶可最喜欢的丝袜加珍珠。叶可，下来喝奶茶。叶可他还没有回来。嗯，不是早就训练结束了吗？一定是有事，我先放冰箱。中原，中原，你怎么在这儿睡着了？怎么没进屋去睡啊？我在等你回来。我说过，这个家有你才完成。我就是回来晚了一些，下次再这样，你就不要等我了，好吗？我先去洗澡，你自己赶快进屋去睡觉。志夏，我只是想要你多给我一些勇气，好让我有坚持下去的信心和动力。叶可，一起加油！我们都要让自己更幸福。叶可，你看，虽然你比他更熟悉这条赛道，但是，如果你在这里没有守住他，让他提前进入到了后面的连续弯道
，那么你很难在弯中再有机会反超。所以，你要在这里给他制造一个假象，让他提前守住你的内脏，而你要做的就是守住他的外线，一出弯，直接加速。我的想法也是，只要卡住他的外道，我就退档，逼他减速。这个时候，他一旦失速，出了弯道，我就直线加速。这个时候，他就要说再见了。可以啊。看来我以后可要小心你了。那是当然。走，说了那么多，上车场试一下。哦，找叶可是吧？你稍等一下啊，他去找教练了。不，我找你，可以聊聊吗？嗯。小可最近的训练状态都还好吧？挺好的。那就好。我知道你们队接下了战帖，小可也要出赛。对，这次的对手很强，希望他。可以发挥出真正的实力吧。我不太了解赛车，但是我相信小可，她跟一般的女孩不一样。我还是比较担心她，她总是给自己很大的压力。毕竟这一次，这一仗不好打，不仅关系到她的声誉、车队的形象，更关系到她父亲的清白。是啊，可是这些，他似乎不太想跟我们分享，只想自己一个人默默的承担。是啊，他就是这么一个人，总喜欢报喜不报忧，把所有的问题都藏在自己心里默默扛着，所以他更需要身边人的关心。你很关心他，我。她是车队里唯一的女孩，也是我最看重的队友。不管是在场上还是场下，我都希望她能够得到真正的快乐。在赛场上，好像没有人可以取代你在叶可心中的位置。那是因为，从他一开始入队，我俩就被安排在了一起。时间久了，自然对比赛的看法、战术的应用，都比较有默契罢了。如果你们俩一起生活，是不是会更有默契？小可应该每天都很开心吧？啊，真的？哎，你们小白屋还有房间吗？或许有吧。我还有点事情，就先走了。谢谢你抽出时间跟我聊天。这个，麻烦你帮我交给叶可。哦，哎，你这就走了？你不再去找一下叶可吗？不了。
思念尘上如何安放？我好想你，想你在身旁。曾经那些美好时光，依然留在我的心上。我多想陪着你，全世界徜徉。岁月匆匆磨灭不了我的爱人，为你燃烧。等待总好漫长，想回到你。希望你变得如此尴尬，我会尊重你的选择，希望你自在、快乐。不管在哪儿，我都会默默的站在你背后守护你的。是路上堵车吗？不是，我刚刚在搬东西，所以来的晚了一点。搬东西，张强不在家呀？是我从小白屋搬出来了。啊？你也知道，我们工作的地方离小白屋实在太远了，所以搬出来也方便一点。你跟我说实话。是不是因为告白的事情？彼此留一点空间，可能会更好一些。有可能是因为我的告白，真的让他不太舒服了。叶可他不是那样的人。但是我真的觉得他在躲着我。这段时间他故意工作到很晚才回来。如果是因为我的原因他才回来那么晚，我反而会更不放心的。那你没问问他呀？他没有说，我就没有提了。每个人都有自己的一点小秘密吧，给彼此留一点尊重和空间，对方反而会有一些安全感的。我真的不知道该说你心细，还是说你想的太多了。可能我只是个彻头彻尾的暗恋者吧，看到他开心。我也会不由自主的开心起来，而且在小白屋已经留下了那么多美好的回忆，对我来说已经足够了。你和叶可都是我最好的朋友，所以不管最后你们两个能不能在一起
我都希望你们能够找到各自的幸福。谢谢你，李佳。谢什么呀？两位老师，这个我会给你上网了。好，走吧，开工。开工吧。让我们一同去闯。是这么高，他怎么活啊？哎，我们说夏老师和季老师是不是一对？五对五十。哼，这钱我我赚。你看啊，季老师手上有戒指，肖老师手上就没有啊。可是他们两人多好，多般配呀、啊！而且这年头有戒指又算得了什么呢？嗯，也是。哎，等一下，我们去吃点什么？火锅，我想吃火锅想很久了，听说楼下新开了一家，还不错。志夏，中原，我给你们带了水果跟奶茶，一起吧。哦，不用了，你们去忙吧，这交给我就行了。那辛苦你了。没事儿。等我一下。好你今天怎么有时间过来呀？最近感觉好了很多，而且医生叮嘱我多出来透透气，所以提前过来看看你，顺利吗？嗯，挺顺利的。我老婆能独当一面了，我这个做老公的就在家等你赚钱回来。你瞎说什么呀？你呢？今天不忙吗？忙，我特意请了假，所以才能过来看你。比赛的时间好像到了，你知道吗？这个比赛对于叶凯来说特别重要。志夏，我只想单独跟你待会儿，行吗？中原，我们两个可以一起看的比赛呀。你看，比赛都快开始了。真是不巧啊！前几天训练的时候扭伤了脚，可是我实在不愿意放弃这次比赛，所以我找了一位车手替我出赛。不过你不用担心，我不会占你便宜，就是我们同一起的车手。A 军，他谁啊？他是两年前退役的职业车手，之前因为飙车被取消了资格。这个人进攻能力一般。但防守起来非常粗鲁，跟他比赛十分危险。这又是非正式比赛，他会更加猖狂
，等一下。雷军才退役两年，而你和高亮高教练都已经退役十年了，这样的换人不公平吧？你替叶峰出赛，雷军替我出赛。都是同一期的车手，怎么，高亮，你怕了？我要是怕了，我也会拄着拐杖。行了，大家别浪费时间了，我们车队还有例行训练呢。这样吧，两个守卫都给你们二十圈。如果你的枪手能赢过我。我高亮从此退出赛车界，但如果叶可证明天狼的首席就是比你们瑞速强，你必须公开道歉，并且跟所有人承认，你对叶峰和叶可的指责都是假的。高亮，你的话太可笑了，好像说这些新闻都是我造谣的一样。我也是听来的呀，听来的。听来的就可以大肆渲染吗？你查证过吗？明明资料都有官方认证，你为什么要传播那些小道消息？如果造谣的人不是你，那就是你要袒护那些造谣的人。都别浪费时间了，四台车一起上，团队赛。教练，别答应。为什么？这你还看不出来吗？他就是要让雷军故意牵制住叶可。都别废话了，丁瑞，来吧，来吧。可上场了，这个这个。
。哦，快看，现场形势有了变化，你可突然开始加速了。但山林领先位置的大伦以守为攻，叶可想突破大伦的压制非常困难。我们看到叶可试图从外侧突破，大伦迅速防守出隧道，但叶可还是突破了大伦的压制。哎，看，漂亮漂亮漂亮！特训奏效了，大伦压不住叶可。雷军在干嘛？雷军在干嘛？好，我们看到，虽然大伦又迅速回到领先位置，但足以证明叶可有能力突破大伦的防守。原本在后方防守高亮的雷军突然加速，撇下高亮去防住叶可了。雷军的赛车风格素来强势粗暴，被他顶上的选手突破他压制的可能性基本为零，现场局面对叶可十分不利。现在场上，大伦依然领先，叶可被雷军压制住，找不到任何机会突围。高亮看出了雷军的意图，高亮追上来了。看来高亮是想自己牵制住雷军，为叶可制造突围机会。叶可加油，姐加油。混蛋！看来高亮是想自己压制大伦，迫使雷军不得不帮助大伦脱困，否则大伦无法重现，最速也将输掉本场比赛。李军，你在干嘛？你的目标是叶可。我们看到，原本冲上前想替大伦解围的雷军，突然改变了路线，依然守住原有位置，牵制叶可。教练，雷军开始对付叶可了。叶可刚刚得到的突围机会转瞬即逝，看来赛车场上的较量比拼的不仅是技术，更是临场随机应变的战术啊！场上形势陷入焦灼状态，大伦、叶可都分别被高亮、雷军压制住，究竟谁能率先打破这种僵局，夺得冲线机会？排位第一的位置，而天狼的叶可一直还没有找到机会突破，看来形势对天狼十分不利。比赛已经进入最后阶段了，天狼车队的队友和粉丝也非常紧张。这场由教练高亮捧上赛车生涯的比赛，要在天狼主场输掉吗？我会帮你挡住库呢，全力冲出去。是教练。现场还是史前的排位局面，大伦在高亮的强势追击下，依然稳稳守住了第一的排位。叶可依然被雷军压制住。赛场上一向是谁能占据领先位置，谁就有极大优势。只要防守得当，就能让对手失去冲线机会。我们看到高亮突然改变了追击大伦的策略，看来他也意识到了所剩时间不多，只能牵制雷军，让叶可自己寻找机会。叶可冲出去了，他现在迅速跟上大伦，场上的排名变成了大伦第一，叶可第二。没想到最后一刻，高亮和叶可还能联手找到对手空档突破。别上场！这场比赛看到现在真是惊心动魄。叶可现在是火力全开，一直在找大伦的防守空档。紧随其后的高亮一直死死压制雷军，不让其有机会再度防住叶可。已经十九圈了，比赛马上就要结束，大伦又超过了叶可。后方高亮和雷军还在战斗，可以说这是双方最后的博弈了。想必两队的场上选手都将拼尽全力。不好，雷军粗暴强行突破，与高亮发生了碰撞。啊
老公，我来陪你了。这次比赛，我赌上的不只是自己的职业生涯，还有我的命运。比赛已经到了最激动人心的时刻，本是今年最为精彩的一场车队对决赛，即将分出胜负。心。